会社を退出した時には桃子にも連れがあったので本庄とは別々の電車に乗ったが S 駅を降りると彼はもう先について待っていた2人は腕を組んで夕闇の迫った町を23丁も歩くと焼け残った屋敷街の大きな一つの門の前に立ち止まった桃子は目を丸くして門かむりの松の枝を見上げあんたこのお屋敷うん素晴らしいだろう会社への行き帰りに毎日前を通っていてねいい家だなぁと思っていたんだ今朝出掛けによって部屋を見せてもらった離れの茶席とても素敵だぜ没落した家族さんの内職にやっているご旅館兼お休みどころさここなら会社の人なんかに絶対しれっこないからねだって私桃子は尻込みしてあなたのお宅といくらも離れていないんでしょうそんなお膝元で会社の人よりも奥様に感づかれたらどうするのよ東大元暮らしさ遠征すると帰ってバレるこれなら奥様だって仏様だってご存知あるまいさ構えが堂々としているので桃子は気遅れして入りそびれていると客の気配を聞きつけて奥から出てきた素人臭い女中に案内され玉川砂利を踏んで右手の朱雀門から庭の茶席へ通された隙を凝らした部屋を物珍しそうに眺めていると庭下駄の音をわざと大きく立てながら戦国の女中がお調子とビールにちょっとしたつまみものを運んできた「御用がございましたらここのベルをお押しくださいませ」本庄の座っている壁際にベルが取り付けてあった女中が出ていくと桃子はお調子を取り上げて本庄の杯に継いでから自分はビールを飲んだ「まさか奥様あなたと私とのこと」ご存じないんでしょう多分ね君が僕の病気見舞いに来た時後で嫌に褒めてたからどうだかな知れたら困ると目で笑った困るなだが仕方がない君とはどうしたって別れられないものだって奥様は絶対に焼かない人でしょう,うむだが焼かれる方がいいな黙ってただじーっと眺めていられるのはつらい何を思い出したのか本庄はちょっとべそをかくような表情をした酔いが出て色の白い上品な顔にほんのりと赤みがさして酒に潤んだ目が美しく見えた桃子はコップを唇に持っていきながら惚れ惚れと彼の顔に見入っていたが「私はあなたが好きなんだから奥様が怒ってもあなたに捨てられない限り絶対に別れないわよ」僕の奥さんだって君と僕との関係までは嗅ぎつけちゃいないさだがあいつは黙っていて常に僕の一挙一動を監視しているんだそして僕のことなら1から10まで知り尽くそうとしている知らなきゃ満足できないんだいいことでも悪いことでもつまり変態なんだろうきっと奥様あなたをよっぽど愛しているんだわね私なんかかなわないかもしれないそういう愛情の前には私頭が下がるわ僕は嫌だよつくづく嫌だまあ考えてもみたまえ何でもかんでも知っていて知らん顔していようって言うんだからね嫌だよタバコを灰皿に押しつぶした本当に愛していれば相手の全部を知り尽くそうとするのは当然だわでも私には離れている間のあなたが何をしているかわからないわよ。もちろんわかりたいけれど。聞けばいいじゃないか。聞いたって、隠されればそれまででしょう。あなたにしたって、私に言いたくないこともあるでしょうからね。それが嫉妬心をそそるもとになるということも知ってるけれど、あなたの奥様のように、何もかも見通せたら、決して、嫉妬は起こさないだろうと思うわ。そうかな例えばさあなたとこうしていても私にはあなたの愛情がどれほど深いものかってことはわからないあなたの言葉や態度で想像するだけのものでしょうところが奥様はあなたの心の奥の奥まで見通せるんだから自分が優越な立場にある間は心配はないでしょうあなたに女ができたって平気でいられるかもしれないつまり自分の方が勝っているからよ
愛されているという確信があるから愛情を分けられるのは不愉快だろう全部自分のものにしたいと思わないかしら私はあなたの肉体も精神も独占しているつもりでいるんだけれど本当はどうなのかしら奥様が嫉妬しないところを見ると怪しいもんだわうちの奥さんはね僕を鎖でつないでおいて適当に遊ばしてくれるんだよ飼い犬のつもりで嫌がる嫌なやつさと吐き出すように言うだってご新婚当時は随分奥様が役に立ったって言うじゃないのそれや役に立ったさあいつの持っている第七感の神秘なんだよそのおかげで危険も救われたし上役の覚えもめでたくどんどん出世もするしさ重宝だったが今じゃその感がうるさくなった何でも知ってやがるのはつまりその第七感が発達しすぎるからだそして近頃はますます鋭くなりやがったこのまま進んだら僕は苦しくって一緒にはいられない気違いになってしまうぜあなたを気違いにさせるほどの情熱私は羨ましいわあなたの奥様が何言ってるんだ君がいなかったら僕は生きちゃいられない奥さん義理だったら僕はとうに自殺してしまってら私には第七感どころか第六感も働かない平へ平へボンボンで何にもわからないからそこがあなたには肩が凝らないし気楽でいいんでしょう君とこうしている時だけが僕には天国なんだよ本庄はついと立ち上がってちょっと次の間を覗いた水色の覆いのかかった涼しそうなスタンドが枕元についていて白朝のかや越しに紅入り優の布団が生めいて見えた彼は襖を締め切ると桃子のそばへにじり寄って肩へ手をかけて引き寄せねえ僕の全部は君のものなんだよ桃子のコップを持った手がブルブルと震えたダメよビールがこぼれるわと飲みかけのコップを彼の唇へ持っていった。家を出るとき、今日は宴会で少し遅くなるかもしれないと言っておいたので、12時近くに帰ったが、妻の安子は別に怪しむ様子もないのに内心ほっとして、言わずもがなのことまで軽口に喋り続けた。会費の関係もあるだろうが、酒がまず食ってね。やっぱりうまいのは家の晩酌に限るな。安子はちらりと流し目で彼の顔を見た。5つも年長の彼女はいつも厚化粧に派手な身なりをして、彼との釣り合いを気にしているようだったそんなお世辞を言ってお酒の後ねだりしたってもうダメよ随分召し上がってるんですもの毒ですわと言いながらも彼のために取っておいた配給のビールを抜くのだった安子は柱時計を見てあらもう一時よ明日日曜だからゆっくり寝ていらしてちょうだいなその間に私研究所へ心霊の修行に行ってきますわあなたのお目覚めになるまでに帰りますから本庄は苦い顔をしていい加減にしろよ修行修行ってどうするつもりなんだこれ以上勘が発達されちゃやりきれないだって私には立派な霊能があるんですもの修行して磨かなくっちゃ損ですそしてあなたがもしか失業でもなすったら私霊媒になってうんとお金儲けてあなたを左うちわで遊ばしておいてあげるわバカ縁起でもない32の僕が今から失業してたまるかいこれからじゃないかはいはいすみませんお疲れのところを余計なこと言ってお気に触ったらごめんなさいでは私はお先へ休みますからご宴会の続きでも考えて思い出しながらお飲みになってください安子は襖をピシャリと閉めて出て行った宴会の続きでも考えてと言われた言葉が頭に残って気になったお疲れのところと言いやがった本庄は小声でつぶやきながらふすま越しに彼女の方を睨んだ日本しかないビールをきれいに飲んでしまって床に着いたのは何時だかわからなかったが目が覚めた時には安子はいなかった出かけてからだいぶ時間が経っていたと見えて朝飯の支度は茶の間の卓上にできて白いレースの覆いがかぶせてあったが今朝炊いたご飯もすっかり冷めて味噌汁は水のようだった朝飯を終わってお茶を飲みながら何気なしに妻の机の上を見るといつもきちんと片付けてあるのに
今日に限って家計簿も出しっぱなしになっている日記帳の上には万年筆も転がっているほう女房のやつ日記なんかつけて嫌がるのか生意気な本庄は安子がどんなことを書いているかこっそり見てやろうと思った女房の日記なんてものはおよそくだらない家計不入意の愚痴か亭主の不平と決まってら冷笑しながらパラパラと23枚はぐり最後のページに目を落とすとハッとした9月10日土曜日近頃奥田子爵の家では潜りで旅館を開業したそうだ今日の合いびきにはもってこいの家だから彼女もさぞ満足するだろうと思い出掛けにちょっと当たってみたら割に低廉だ部屋も気に入ったし妻には宴会と偽って出たので帰りの時間の心配もない万事好都合だ会社の気と彼女と同行する彼女は妻の業種を恐れているので僕は極力妻を罵倒して彼女を慰めてやる二人は永遠に別れないという誓いをして彼女を駅まで送って家へ帰る十二時十五分前である本庄は頭をかきむしった女房のやつ何もかもまた知ってやがる妻の日記ではないこれは妻が書いた本庄自身の日記ではないかバカにしてやがるしかし昨夜のことをもう知っているとは全く驚くそしてそ知らぬ顔をしているのだから悪どいやつだ魔物魔性の女彼は日記を叩きつけたが気になるのでまた拾い上げて最初の方に目を通した8月6日土曜日年上の女の恐ろしい情熱にはさすがの僕もへきえきするもともと人妻だった彼女が夫を捨て地位を捨てて僕の懐に飛び込んだのだそれを今になって僕が誘惑したかのように言われるのは甚ははだ迷惑千番である彼女の焼き付くような連情に僕が任されてついに結婚するような羽目になったのだが、安子の第六巻、いや第七巻だそうだが、最初のうちは全く重宝だった。例えば、近日会社で人員淘汰がありますから、注意なさい、と言えば四五日内に必ず首を切られる奴が出てくる。彼女はまた今日は出勤時間を少し遅らせないと、電車の事故があって危ないですよという、バカなことを、と、思っても少し遅れて出かけると前の電車が脱線して怪我人があったと騒いでいるなど全く我々の六感と違った第七感の神秘を持っている誰が言うのか彼女には豊かな霊能があるからそれを磨けば何でも見通せるような偉いものになるとおだてられせっせと心霊研究とやらを始めたその実内心では彼女を離れている間の僕の行動を見たいという野心から研究を始めたものらしい。彼女の本心を忌憚なく言えば、本庄旬なる僕を全部独占し、僕の行いを1から10まで知り尽くそうとするにある。近頃ではただ知るだけでは満足できない。僕の肉体は髪の毛から足の爪まで、いや、できることなら皮膚を破って内臓を引き出し、僕の心臓まで調べてやろうという欲望に燃えているらしいのだ。しかし、僕を殺してしまってはならない。死なせることは彼女自身をも殺す結果になるのだから。そこで、どうしても心霊の必要を感じる。霊の力によって、僕の本心を探ろうとするのだ。そして、常に行死の目を怠らぬことである。本庄はパタリと日記帳を伏せて立ち上がった。勝手にしやがれ。心霊が何だ霊の力が何だたわけ者。ペット庭に唾を吐いた。ただいま。いつ帰ってきたのか、安子が後ろに立っていた。日記を読みになって怒ってらっしゃるの。と、にっこりした。本庄はムーっとして横を向いた。決まりが悪いんでしょ。何もかも知られちゃって。おほほほほ。でも、あなたが外で何をなさろうと、私はちっとも怒りゃしないのよ。あなたのそばには、あなたの目には見えないけれど、いつでも私の霊が付き添って見ているんですから、私
何でも知ってるわそしてどんな女ができても結局は私が一番好きで私の腕の中へ帰っていらっしゃるってことが分かっているから嫉妬も起こらないのよおほほほほかわいいからあなたの道楽を多めに見てあげてるんだわ余計なお世話だ僕の体は僕のものだ君の許しを得なくたって勝手に自由にするいちいちああだこうだと邪水されちゃやりきれない第一不愉快だ君は自分のでたらめな想像を信じているが実際に僕が外でどんなことをやっているか常識で考えたってわかるはずはないじゃないかいい加減な創作日記を書くなんて人を侮辱するにも程がある実にけしからんよ第一その了見が僕には気に食わないんだ一人の男を全部自由にしようなんてうぬぼれも大概にするがいいとにかくそこに書いてある日記は全部嘘とでたらめででっち上げた僕の悪評なんだ僕をそんな人間だと思って軽蔑しているやつとこの上一緒に暮らすのはまっぴらだまた別れようって言うんですの当たり前じゃないか僕は人間は好きだが君のような化け物は嫌いだひどいことをおっしゃるあなたと別れるようなことになったら私は死にますよ死んだら私の霊魂はすぐあなたの肉体に入りあなたの霊と合致して永遠に離れませんからね本庄は身震いしたそんなに私が嫌いになったんですかもうじきに取り次ぎ電話が酒屋さんからかかってきますから辛抱していらっしゃいよそして気晴らしに桃子さんに会って機嫌よく帰っていらっしゃいね何言ってやがるんだ桃子なんて女僕は知らないお忘れになったご病気の時お見舞いに来てくれたタイピストさんよ本庄はそっぽを向いていると果たして酒屋から電話を取り継いできた彼はそこにあった庭下駄を突っかけてそわそわと出て行ったが電話口の声は桃子であったやつ何もかも知ってやがってと忌まいましそうに言ったがとにかく行くよ昨夜のあそこね本庄は一部の隙のない昨夜のスマートな服装に引き換えて今日は普段着のままで羽織も着ず庭下駄を履いて奥田子爵のお休みどころへ行った近くから電話をかけたと見えて茶席には桃子が先に来て待っていた彼女の青ざめた顔を見ると本庄は胸がドキリとした家の方に知れたんじゃない真っ先に胸に浮かんだことを言ったい,いえ違うの家のものじゃないあなたの奥様に知れちゃったじゃないの私どうしよう彼女はおろおろ声で言ったそれがどうして君に分かったの奥様から今朝お迎えが来たのよそしてお目にかかりましたどこで心霊研究所とやらの応接室で私とても気味が悪かったわ目を据えて廊下を歩いている女の人や私の顔をいるようなすごい目で見ている人たちがうようよいて私体が硬くなってしまったのよ奥様もお宅でお会いした時は優しいお顔をしていらしたけれど今朝は深刻な表情で私の心を突き刺すようなお目をなすってね本庄を迷わすようなことをなさると私は許しても私の守護の霊が許しませんあなたの身に災いが降りかかるから再び昨夜のような過失をしてはなりませんよ早く手を切ってあなたは人の夫などを盗まず正当な結婚をしなさいとおっしゃるの余計なおせっかいだそんな言葉で二人の中を裂かれてたまるもんかでもね私考えちゃったのどう考えたの彼は慌てて聞いた怖いんですもの昨夜のことをもう知っていらっしゃるようじゃこの先あの方にはどんなことでも知れてしまうでしょう私今日が覚めちゃったと言ってはすまないけれど監視付きでお互いのお付き合いをする気にはなれなくなっちゃったんですものそれには本庄も同感だった別れるよ僕は断然安子と別れると本庄はきっぱり言った今こういう話をしていることも安子は家にいてちゃんと知っているかもしれない
あるいは彼女の言葉を借りて言うならば彼女の霊魂が彼女の肉体から有利して自由に飛び歩き肉眼では見えないけれどこの部屋のどこかで覗き見しているのかもしれないのだそんなバカなことがあるはずはないと打ち消す後から本庄は心が身に沿わぬような不安に襲われるのだった私奥様のあの怖い目がこの障子の穴からでも覗いてやしないかと思うと落ち着いていられないのよありえないことだよ君がそんな非科学的なことを信じるとは思わなかったみんな心の迷いだよ安子の勘は鋭いがでたらめだそれがたまたま当たったので不審に思うのだが僕だって想像をたくましゅうすればある程度までは当たるからねそんな気休めだけでは私安心できないの奥様はとてもあなたを愛していらっしゃるのね上演に燃えた火のようなあのお目を見てもあなたの心を焼き尽くさないではおかないのだと思えてよ恐ろしい執念だわだから別れる本当本当も嘘もない別れるより生きる道はないもの絶えざる業種に僕は苦しくなったまあ考えても見たまえいつでもいつでもどこからかじっと見ていられる全てを知られてしまうそれが妻だとあっては僕は休息することができない僕は疲れてしまったよ彼は両手で頭を抱えて泣くような声で続けた誰だってある時間は自分一人の世界が欲しいまたそれが必要なんだ自分だけしか知らない天地がいるんだよそれがなくては生きてはいかれないそれが心なんだ心に思うことは口に出さない限り何人にもわからないだろう僕はその心を大切にしていたのにその心の中にまで忍び入って僕一人で思っていることを盗み知ろうとするものがあってはたまったものではない四六時中休息なしに公衆の目の前で踊らされているものよりつらい僕は気違いになりそうだよ妻に別れることは一つしかない僕への救いの道だお別れになったらそれでもういいのかしらその上に何がある僕は家屋敷も財産も全部彼女に与えて僕は裸一貫になって安子から離れるんだ僕がいなくなってもあれだけの屋敷と財産があれば一生食うには困るまい食えないようにして捨てたと言われては困るから何もかも洗いざらいくれてやるそしたら文句はあるまいでも奥様はあなたの全財産なんかよりあなたという人が欲しいんじゃないかしらならどうすればいいって言うんだ彼はイライラして怒ったような口調で言ったどうすればって私にはわからないけれどきっと離婚を承知されまいと思うのよどこまでもついてこようって言うんならそしていつまでもこの僕を金縛りにして苦しめようって言うんだと彼は血の気がさっと顔から引いて鼻の頭に油汗がにじみ出たどうしても離れないって言ったら永久に僕から離れて二度と付きまとえないようにしてやるとおっしゃるとどうなさるの不穏の空気に桃子は怯えながら青くなって聞いたうむその時はその時は殺しちまうばかりさ殺せば完全に僕から離れるいやそれは冗談だよあはははは桃子は彼の膝に顔を伏せた彼女の頭の上で本庄の空虚な笑い声が続いた安子は本庄の帰ってくる時間を知っているように玄関のベルを鳴らそうとすると家から扉を開けてにこやかに彼を迎えた茶の間に入るとお調子がいいお加減についていた彼女は杯を彼の手に渡しながら「今日は無事でしたね」と言った「何が?」何がって「おほほほほ」桃子さんとのことが本庄はむっつりと口を結んだ「ねえ私と別れてあの人と結婚するご相談がまとまったの?」ずいぶんひどい計画をなさる人たちね。でも、私、あなたが何とおっしゃっても、別れるのは嫌。と言って、彼にすり寄り、手を握って彼の持っている杯に唇をつけて一口飲んだ。ねえ、あなたも飲んでよ。嫌だ
彼は音を立てて荒々しく杯を置いた嫌なはずねもういい加減回っているんですもの桃子さんのお酌でなくっちゃおいしくない何を言うただ聞いてるのよ私の愛情がうるさいんだって罰当たりねあなたって人は誰のおかげで若いあなたが特別にこんなに出世していい地位を得たのか忘れたの彼の膝に手を置いて必要な業種を続けながらみんな私のいいえ例のおかげじゃありませんかそれがなかったら重役候補は愚か下っ端の走り遣いがせいぜいよその大切な私を裏切って桃子さんなんかと一緒になりたいばかりに別れるの殺してやるのって大きな口もいい加減になさらないと世間の物笑いになりますわよ本庄は膝の手を払いのけ肩をそびやかせながらその恩があると思えばこそ今日までできない我慢をし続けてきたんだがもう辛抱ができなくなった君のうるさい深情けは僕を気違いにさせるかゆいところに手の届くような献身的な務めぶりは全くありがた迷惑で胸がムカムカする君と一緒にいると僕は頭が変になってどうかなっちゃいそうな気がする君の毒針で刺すような教師にはもう耐えられない僕は君から完全に解放されて自由の天地に大きな呼吸をつきたいんだ目に見えない君の幽霊とかに縛られて自由を失っているような今の生活がつくづく嫌になった別れようそれより他に僕の生きる道はないんだあなたと別れては私は生きていかれないわ生きてゆかれるだけのものを君にやる全財産でしょうおほほほほそんなもの私はあなたが欲しいのよあなたの体も心も全部を私にいただきたい本庄は手にしていた杯をパッと彼女の顔に投げたいい加減にしろ私の希望を述べているのよ彼はカチカチと歯を鳴らしながら悪女の深情けとは君のことだ僕は普通の女が好きになった捕まえどころのない霊だとか心霊だとかにたぶらかされて人の秘密を探ろう探ろうとしたりする女は大嫌いだ彼女はねっとりしたまつわりつくような調子になってそんなに嫌がられているのに私の方じゃ好きで好きでたまらないとは何という情けないことでしょうでも逃げられるものなら逃げてごらんなさい私の霊は私の肉体を離れてあなたの後を追いどこまでだってついていきますからねついてくるなら来てみろ行きますともほらあなたの心の中に私の霊が入っていく安子はうつろな目をして彼の胸を指さした<笑>彼はパッと立ち上がると何者かを払いのけるように心臓のあたりをバタバタと叩いた叩いているうちに彼は次第に理性を失っていったただやたらに目の前にいる安子が憎くてたまらなくなったこいつさえいなければという念だけが頭の中で渦を巻いていた彼は彼女が火鉢に突き刺しておいた裁縫用のコテを手に取るや力任せに彼女の頭を殴りつけたああなたは本当に私を殺す気だったのね仰向けに倒れながらなおもコテを振り上げて打ち下ろそうとする本庄を愛しそうに見上げてあなたに殺されることはもうちゃんと前から分かっていたのよだけれどああ嬉しいあれあれ私の霊はあなたの魂の中に溶け込んでゆくのが見えますよあなたの魂と私の魂は完全にあなたの肉体の中で合致しました永遠に離れない私は死んでも私の魂はあなたの心の中に生きています何を言いやがるんだ二度目に打ち下ろしたコテの下で彼女はもう声を出すこともできなかった彼はやたらにコテを振り回しながら部屋中をくるくると回ったこの心臓の中に彼女の魂が入っているええ出ろ出て行け彼はわめきながら自分の胸を殴り続けた出ないか出ろとっとと出て失せろ彼は身をもがき何かを振り落とそうとでもするように体を揺すって胸を叩きながら家を飛び出し当てどなく往来を走った配給物を届けに来た林家の奥さんが安子の残死体に肝を潰して付近の交番へ訴え出たちょうどその時刻に。
本城は狂人として通行の警官に捕らえられた。